Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakt ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Innaka Hamidun Majid Subhanaka la ilma lana illa ma'alam tada Innaka anta al-alimul hakim Allahu Akbar বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় সমস্যা হইল মুফতি বেশি হয়ে গেছে আরো বড় সমস্যা হইল আম মানুষ যারা তারা মুফতি হয়ে গেছে পরশু দিন তারা বিতে একটু ওই যে দেরি হলো তারা বিন নামাজে ইমাম সব শোনায় নেন ওনার কাছে অনেকে ফোন করছে হুজুর দেরি হইছে কেন কেউ প্রশ্ন করে বলে খতিব সাহেব পিছনে দেখে কি আজকে দেরি করে পড়ছেন কিনা দেরি করছেন আজকে দেরি পড়ছেন কেউ প্রশ্ন করে নামাজে কি ভুল হয়েছিল কিনা হ্যাঁ ভুল হয়েছিল কিনা কেউ জিজ্ঞেস করে পরে যখন ইমাম সাহেব বললেন যে না একটু বাড়তি পড়ছিলাম ওই উনত্রিশ নম্বর পাড়ায় চার পৃষ্ঠা বেশি তিরিশ নম্বর পাড়ায় পাঁচ পৃষ্ঠা বেশি সব পাড়া গুলো বিশ পৃষ্ঠা এক পাড়া উনত্রিশ নম্বর পাড়া চব্বিশ পৃষ্ঠা এক পাড়া তিরিশ নম্বর পাড়াটা পঁচিশ পৃষ্ঠা এক পাড়া তো কিছু দিন আগে আগাই ছিলেন আজকে তিরিশে পড়বে ফুল তিরিশ তিরিশের কোনো অংশ পড়া হয় না তিরিশের কিছু বৃষ্টি দিন পড়ছেন এক একজনের পায়ের যে কাইপিও আমি চিন্তা করলাম ইমাম সাহেবের কাছে কার গুজারি শুনে হ্যাঁ করিম সাল্লামের জামানার নামাজ ঈদের হালত কি ছিল আরাম নাকি তীর লাগে সাহাবের পায়ে এগুলো তো পড়ছেন আপনারা সাহাবিদের ঘটনা তবলিগের সাথীরা সবাই জানেন প্রসিদ্ধ ঘটনা তীর কখন খুলবে সাহাবি বলেন আমি যখন নামাজে দাঁড়াবো তখন তীরটা খুলব দশ মিনিট বেশি লাগলো এটা আপনারা টের পাইলেন কিন্তু এগুলো নামাজের দিকে ধ্যান কেন একেবারে একজন কালকে শুনে বলতেছে ওজন আমি তো নামাজের মধ্যেই ফোন দিতে লইছিলাম মানে আমি পর্দার এই পাশে আমি তো নামাজের ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করতে রয়েছিলাম যে এত দেরি হইতেছে পরে ইমাম সাহেব যখন বললেন যে শেষের দিন সাধারণত একটু বয়ান ট্রেন হয় একটু দোয়া হয় इजतेमीम मजलिसमेंजिदा বাকি ওইটা নগত হতে পারে বাকিও থাকতে পারে দোয়া কবুল তো সবগুলোই হয় কোনোটা আল্লাহ তালা নগদ দিয়ে দেন আর কোনোটা আল্লাহ বাক রব্বুল আলমিন রেখে দেন পরবর্তীতে দেন আর তালিম এই যে মজলিসে বসছেন এই মজলিসের তার ডাইরেক্ট নগদ সবগুলো আসতে থাকে শোনেন নাই আদিস শুনছেন আগে তো এই যে এটা তালিমের মধ্যে তালিমের গুরুত্ব বুঝাইতে গিয়ে বলে হ্যাঁ ওটা কিসের তালিমের মজলিস ছিল কি তালিম হইতেছিল 
মুসনাদে আহমদের মধ্যে আছে হযরত রাসূল যে মজলিসটার দিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ওই মজলিসটা ছিল ফিকহের মজলিস ওই মজলিসের মধ্যে মাসাইল শিক্ষা দিচ্ছিল ইউআল্লিমুহুমুল কিতাব ওয়াল হিকমাহ হাদিস রেবার ওখানে কিতাব এবং হিকমত অর্থ মাসাইল ফাজাইল ছিল না ওই সমস্যা কি ফাজাইল হলে তালিম তো আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান করেন তো কিছু মানুষ আছে তাহলে তোমার জোরতে মন চায় না তুমি জোরও না চলে সে নিজে জোরবে না আরো দশ জনের আগ্রহ নষ্ট করবে একজন হয়তো বসবে না একজন ঘরে গিয়ে টিভির রিমোটটা চাপবে ওনে যদি মসজিদে থেকে এক দুইটা কথা শুনে ওনার কিছু সময় তো গোনা মুক্ত থাকলো ওনে যদি দেখা দেখি আর একজনের দেখা দেখি একটু হাত উঠায় দেখা দেখি আরেকজন কাটতেছে এত কলব শক্ত আরেকজনের চোখের পানি দেখে মানুষের কান্না কাটির মধ্যে আস্তে আস্তে তার দিলটা হালকা একটু নরম হলো একটু মাছির মাথা পরিমাণ চোখের পানি চোখের ঘাটে কোনায় জমা হয়ে গেল কয় নম্বর বলেন এর সিলায় আল্লাহ তোর জীবনের গুনা মাফ করে দিবে এজন্য এই যে তেমায় হাইয়াত শরীয়তের মধ্যে যেগুলো সাবেত আছে এগুলোই করা হয় আবার অনেকে বেশি জজবা করতে গিয়ে তাহাজ্জুদ নামাজ জামাতে নাই শুরু করে দেয় জামাতে বেশি জজবা এই জন্য আমি আমার মুসল্লিদেরকে সব সময় বলি আমি সহ আমাদের সকলের মেজাজের মধ্যে ইয়াতে দাল রাখা চাই ইয়াতে দাল মেজাজের মধ্যে মধ্যম পন্থা বাড়াবাড়ির নামও ইসলাম না ছাড়াছাড়ির নামও ইসলাম না আমি আমি করি দেখে এটা জায়েজ না আমিও ভুল করতে পারি যখন আমি জানবো এটা ভুল এটা শরীয়তে নাই আমি বর্জন করব এটা হলো ইয়াতে দাল হক গ্রহণ করার মন মানসিকতা আল্লাহ আমি সহ সকলকে হক গ্রহণ করার মন মানসিকতা দান করেন বলেন আমিন আলোচনা চলতেছিল সৌরতুল কাহাফ হজরত পয়গম্বর মোসা আলী হিসালাম হাজির আলী হিসালামের কাছে গেলেন উনি মজলিসের মধ্যে বয়ান করলেন আমি সবচেয়ে বড় আলেম প্রশ্নের উত্তরে বললেন আল্লাহ তাকে দেখাইলেন উনি গেলেন খাজিরের কাছে হজরত খাজির বললেন আমার কাছে যদি তুমি থাকো কোনো প্রশ্ন করতে পারবে না মনে আছে না কথা এগুলো হয়ে গেছে পিছন থেকে টানতিস তুমি তো আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না আর কিভাবে পারবে খাজির বলেন ধৈর্য তুমি কিভাবে ধারণ করবে তোমার তো এই বিষয়ে কোনো এলেম নাই আমাকে আল্লাহ যে এলেম দিয়েছেন এই এলেম তো তোমার নাই আমি যতটুকু জানি এতটুকু তো তুমি জানো না আমি যে বিষয়ে জানি এই বিষয়ে তো তুমি জানো না সুতরাং তোমার প্রশ্ন হতেই পারে যে সম্পর্কে তোমার জ্ঞানের পরিধি নাই জ্ঞান নেই এর উপর তুমি কিভাবে বা ধৈর্য ধারণ করবে প্রশ্ন করাটাই স্বাভাবিক পয়গম্বর মুসা বললেন যদি আল্লাহ তালা চান আপনি আমাকে ধৈর্য শিল হিসাবে পাবেন এবং আমি আপনার অবাধ্যতা করব না যদি তুমি আমার অনুসরণ করো আমাকে তুমি কোন বিষয়ে প্রশ্ন করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার নিকটতা বর্ণনা না করব এই আয়াত থেকে এই আয়াতটা থেকে এক শ্রেণীর ধর্ম ব্যবসায়ী ধর্ম নিয়ে যারা ব্যবসা করে মাজার পূজারী পীর পূজারী ভন্ড এরা এই আয়াত থেকে দলিল দেয় যাকে মানবা তার উপর কোন স্কাল করা যাবে না হোক সে বেনামাজি না থাকুক তার দাড়ি হোক তার হাতে গাজার 
গঞ্জা গঞ্জা তার সামনে হকমদের বোতল কোন প্রশ্ন নাই পীর বাবা বাবার জন্য সব জায়েজ তুমি যেটা জানো এটা হলো হাকিকত আমি যেটা করি এটার নাম হলো মারেফত হাকিকত এক জিনিস শরীয়ত এক জিনিস তরিকত এক জিনিস শরীয়তের মধ্যে অনেক জিনিস জায়েজ নাই যা তরিকতের মধ্যে জায়েজ আছে বাবারই বাবারই বাবা কত বড় পীর শরীয়ত পন্থীদের জন্য জায়েজ নাই কিন্তু তরিকত পন্থীদের জন্য জায়েজ আছে প্রশ্ন করতে পারবো না প্রশ্ন করলে আল্লাহ থেকে দূরে যাইবা না এটা উদ্দেশ্য না কারণ মুসা আলী ইসালামকে হাজির বলছেন হাত্তা ও হাদিসিন ঘুজিক্র প্রত্যেকটার বর্ণনা আমি না দেওয়া পর্যন্ত তুমি প্রশ্ন করবো না তো আমি বর্ণনা দিব তার মানে প্রত্যেকটার ব্যাখ্যা আমার কাছে আছে এটা তুমি নিশ্চিত থেকো আমি যে কাজগুলো করব আলোচনার এই আয়াতের উদ্দেশ্য হলো এই মর্মে মুসাকে শান্ত করা যে তুমি অনেক আজগুবি বিষয় আমার কাছে দেখবা যেটা তোমার শরীয়তের সাথে মিলবে না তোমার এলমের সাথে মিলবে না তাই বলে তুমি প্রশ্ন করো না তুমি চুপ থেকে ধৈর্য ধারণ করো সব কাজের শেষে আমি তোমাকে এগুলোর ব্যাখ্যা বলে দিব এক দুই নম্বর হজরত খাজির আলী সালামকে এর নিকট যখন মোসাকে আল্লাহ তালা পাঠাইছেন তাহলে বোঝা যায় খাজির এটা বলতেই পারেন যে খবরদার আমার কোন কাজে প্রশ্ন করতে পারবো না কারণ আল্লাহ যখন তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন আল্লাহ তালার সাথে আমার কানেকশন আছে আমি যে কাজগুলো করি এগুলো আল্লাহর ইশারাই করি সুতরাং তোমার প্রশ্নের কোনো দরকার নেই তোমার কাছে তো এখানে কোনো গাঞ্জুটি নিয়ে আসে নাই হেরঞ্চি নিয়ে আসে নাই আমার কাছে তো তোমাকে কোনো মদ্য পাই আমার খবর তোমাকে দেয় নাই স্বয়ং রব্বে কারিম যখন পাঠাইছেন তোমার যুক্তিতে না মিলতে পারে বোঝা যাবে এগুলো আমি অহির মাধ্যমে আল্লাহর ইশারাই করতেছি এটা হলো আল্লাহ তালার দেওয়ার সবক বন্ডরা এখান থেকে তার সিনেমা আরিফুল কোরআনের মধ্যে লিখছে বন্ডরা এ সমস্ত আয়াত থেকে তারা বলে তরিকত এক জিনিস শরীয়ত এক জিনিস এই জন্য হজরত শেখ হাদিস জাকারিয়া আলী রহমান লেখা একটা কিতাব আছে समन्वय दान कर মুসা আলী ইসলাম ওয়াদাবদ্ধ হলেন সফর শুরু হলো ফান তলা কয় দুজন চলতে শুরু করলেন এগুলো কালকে হয়ে গেছে আয়াতে তর্জমা গুলো বলতে পারি না এগুলো তার বেশি ভাঙা ছিল আজকে একটু কম এই জন্য তর্জমা বলতেছে উভয়ে যখন এক নৌকার মধ্যে আরোহণ করলেন খর কহা খাজির এটাকে বিভিন্ন করে ফেললেন কয়া মুসা বলেন আখরকাহা সবর আমি কি আগেই বলি নাই যে তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না সম্ভব না আমাকে শাস্তি দিয়ে না বিমা নাসি তো আমি ভুল করেছি আমার বিষয়ে আপনি কঠোর হয়েন না মানে নাম কেটে বের করে দিয়েন না মাদ্রাসা থেকে আমাকে রাখেন আমি আপনার ছাত্র হিসাবে আইনের জন্য থাকতে চাই ঠিক আছে প্রথমবারের মতো মাফ আবার সফর শুরু করলেন খারাপ কাজ করলেন এগুলো উত্তর জমা হয়েছিল এরপরে যদি আরেকটা প্রশ্ন করি 
আপনি আমাকে আর সাথে রাখবেন না কত বালা আমার নিকট থেকে এগে উজরটা আপনি গ্রহণ করুন ফান্তলা আবার চলতে শুরু করলো দ্বিতীয়বার মা সোজা করে দিলেন কলা মুসা বলেন বিনিময় চাইতেন বিনিময় নিতেন কলা হাজা ফির শেষ সুযোগ কর্তব্যের মধ্যে আছে নৌকাটা ছিল দশজন ভাইয়ের কয় ভাইয়ের যে নৌকাটা খাজির আলী হিসালাম ফটো করেছিলেন উঠে ফেলেছিলেন এই নৌকাটা ছিল দশজন ভাইয়ের একই বাবার দশ ছেলে পাঁচজন হলো থাকে চলাফেরা করতে পারে না এমন পাঁচজন আর পাঁচ ভাই ছিল কর্মট চলাফেরা করতে পারত দশজনই গরিব বাবার সন্তান তাদের সম্পদ ছিল এই একটা নৌকায় এই নৌকা ছাড়া তাদের আর কোন সম্পদ ছিল না এই দশ ভাই পাঁচ ভাই ঘরে বসে খায় আর পাঁচ ভাই উপার্জন করে উপার্জনের মাধ্যম এই নৌকা ওই সময়ে জালেম বাদশা ভালো ভালো নৌকা দেখলে নৌকা গুলো বাদশা নিয়ে যেত স্বয়ং নৌকা গুলোই নিয়ে যেত বাদশা হজরত খাদির যখন দেখলেন জালেম বাদশা আসতেছে এটা দেখে হজরত খাজির এখানে রাখেন নৌকা ফটো করে ফেললেন তেফসিরের কিতাবের মধ্যে আছে এটা ছিল খাজিরের মহাজেজা উনি নৌকা ছিদ্র করার পরেও নৌকার মধ্যে একটু পানি উঠে নাই কোন পানি উঠে নাই এক দুই নম্বর কোন কোন মুফাসিরিন কেরাম বলেন নৌকা ছিদ্র করে কাষ্ঠখণ্ড সরাই দিয়ে বাস্য চলে যাওয়ার পরে আবার খাজির আলী সালাম নিজে সিসার মাধ্যমে ওই নৌকাটা আবার সুন্দর করে মেরামত করে দিয়েছিলেন যা হোক একটা মাসলা হাত কল্যাণ ছিল যে কল্যাণটা মোসা জানতেন না উনি জানলেন যে তোমার কাছে মনে হয়েছে আমি খারাপ কাজ করেছি বাকি কাজটা আমি কুদরতি সারায় রব্বে করিম আমাকে বলেছেন জানিয়েছেন বিদায় আমি করেছি নাম্বার দুই ছোট বাচ্চাকে হত্যা করলাম ও আম্মাল গুলাম তাদের বাবা মা ছিল মুমিন আমি মনে করলাম তারা তার বাবা মার অবাধ্য হবে এই জন্য আমি বাচ্চাটাকে হত্যা করেছি प्रश्न लिखे पाठ एक निष्पाप शिशु जार जीवन को गुणा नहीं जार आम नाम गुणा लेखा शुरू है ना एम एक शिशु के খাজিরের হত্যা করা কিভাবে বইত হল হজরত ইবনে আব্বাস জবাব লেখলেন খাজিরের কাছে যে এলেন ছিল ওই এলেন যদি তোমার কাছে থাকে তোমার জন্য বাচ্চাকে হত্যা করা বইত বুঝাইলেন খাজির আলী ইসলাম এটা আসমানি সারাই করেছেন আল্লাহ তালাই তাকে এলেন দিয়েছেন উনি গায়েব জানতে দেবেন না এদের চেয়ে উত্তম পবিত্র 
একজন ভালো সন্তান তাদেরকে দান করবেন ও আকরাবা রহমা এবং যে সন্তানটা পিতা মাতার প্রতি দয়ালু হবে ওই সন্তানটা আল্লাহ তালা দিবেন এই সন্তানের পরিবর্তে এই জন্য আমি একে মেরে ফেলছি একজন নবী জন্ম দিয়েছিলেন আর ওই নবীর মাধ্যমে একটা বিশাল জাতিকে আল্লাহ তালা হেদায়ত দিয়েছেন তিন নম্বর প্রশ্ন ছিল দেয়ার সোজা করে বিনিময় নিলেন না কেন এটাই তো আজকে না আল্লাহ তালা শোনাইতেছেন হজরত হাজিরের কথোপকথন ও আম্মাল জিদার ফাকান আলী ভুলা মাইনি আর যে দেয়াল এই দেয়ালের মধ্যে ছিল এই দেয়ালের নিচে ফাকান আলী হুলা মাইনি দেয়ালটা ছিল দুইজন হুলামের দুই হুলামের ছিল দেয়ালটা যে দুইজন শিশু ছিল গচ্ছিত সম্পদ মুফাসির আলুসি রহমতুল্লাহ আলাই ওনার প্রসিদ্ধ তফসিরের কিতাব তফসিরের রহুল মাহানের মধ্যে লেখেন مفسر اللہ مالو سی رحمت اللہ علیہ لکتسل ای دوی جن بچہ تر بابا چھلو نکار یہ تو یہ تو بلتے سلام نا ای دوی چھلیر جن میں اللہ تعالیٰ بولین قرآن ای دوی چھلیر گچھی تو شمپت چھلو شمپت تا کی چھلو روپا شرن اگلو تر بابا اوی خانے دیالن نیچے پودے رکھے چھلیر बड़ हम कई देवाल भेजे पड़े ऐले गो बड़ हम एखान उठे सम्पदे और क्यों नाईटाचार अभिभावक नाई मन करें चाचा चाचा क्यों नाई थे एरा डिजिटल जुगे चाचा मत छो बीजार सम्पद नहीं जाए नेवर मध्य पटु देवार मध्य नाई ए लोकर संख्य तो बसि तो खियान सम्भवना है धारणा कर देवाल नीचे पुते रखल আল্লাহ বলেন তোমার রব চাইলেন এই দোনোটা বাচ্চা তাদের পরিণত বয়সে পৌঁছবে এবং তাদের এই রত্ন ভাণ্ডার তারা নিজেরা বের করে নিবে আল্লাহর দয়া তো সব সম্ভব ওই যে বনে ইসরায়েলের এক ও আকে আসলেন নাই আল্লাহ রসুল সাল্লাম সাহাবিদের নিকট বর্ণনা করেন এক ব্যক্তি ন্যাচ ছিল বাবা একটা মাত্র ঘোড়া গরু একটা মাত্র গরু এই গরুটা ছেলের জন্য ছেড়ে গিয়েছিল আর মা কে বলে গেছে তোমার সন্তান যখন বড় হবে বড় হওয়ার পরে তোমার সন্তানকে বলবে ওই পাহাড়ের কাছে গিয়ে যেন বলে অমুক পাহাড়ের কাছে এই আল্লাহ তোমার কাছে আমার বাবা যে আমানত রেখেছিল আমার বাবার আমানত আমি ফিরত চাই আমার বাবার আমানত তুমি আমাকে ফিরিয়ে দাও ছেলে ছেলেটা ছিল অনেক নেককার পয়গম্বর মুসা আলাই সালামের জামানায় সম্পদের লোভে নিজ চাচাকে হত্যা করে ফেললো চাস্ত বোনকে বিয়ে করবে সম্পত্তি চাচার নিবে 
নিজে হত্যা করে লাশ পার্শ্ববর্তী গ্রামে ফেলে মোসা আলহিসামের কাছে ওই ভাতি যাই কাতেল হত্যাকারী এসে বলতে লাগলো অমোসা কে আমার চাচার হত্যাকারী আমি বিচার চাই আমার চাচা ছাড়া আমার অভিভাবক কেউ নাই এমন কিছু খুনে যাওয়া নাই আসছে নিজেরা খুন করবে তারপরে ত্রিপল নাইনে ফোন দেবে ঘরে এসে দেখি লাশ নিজেরা খুন করবে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টের নাটক সাজাবে এগুলো তো ইদানিং এর ঘটনা ইদানিং এর ঘটনা খুন করতেছে বাস আবার গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে আবার এগুলো ফ্লাশ হয়ে যায় সিসি ক্যামেরা ট্যামেরা দেখে তো মুসা আলী ইসলামের জামানায় হত্যা করলো কাতে নিজের চাচাকে হত্যা করে আবার নিজে গিয়ে বিচার চায় আমার চাচার হত্যাকারীকে আমি জানতে চাই পয়গম্বর মুসা আলী ইসলাম বলেন আল্লাহ কি করব প্রসিদ্ধ ঘটনা আল্লাহ তালা বলেন এদেরকে বলো একটা গরু জবাই করুক এই গরু জবাই করার পরে গরুর একটা টুকরা গোস্তের একটা টুকরা মৃত ব্যক্তির শরীরের মধ্যে লাগাক মৃত ব্যক্তির শরীরে গোস্তের টুকরাটা লাগানোর সাথে সাথে মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে বলবে আমার হত্যাকারী অমুক সোমান আল্লাহ ঘুমাই গেছে আল্লাহর পয়গম্বর বলেন জিজ্ঞেস করে মূসা তোমার আল্লাহকে জিজ্ঞেস করো গরুটা কেমন হবে গরুর গায়ের রং কেমন হবে গরুর ধরনটা কেমন হবে চাষাবাদের উপযোগী কিনা এটা একটু জিজ্ঞাস করো গরুটা এমন হবে খুব বয়স্ক না আবার একেবারে কচিও না কম বয়সের না মাঝামাঝি বয়সের আবার গরুর বয়স জানলাম মধ্যম বয়সের হবে জানলাম গরুর রংটা কি তোমার আল্লাহ একটু জিজ্ঞেস করো আল্লাহ আমিন উত্তর দেয় আবার শুধু হলুদ হলে হবে না কিছু হলুদ আছে এগুলো দেখতে মন চায় না একদম চোখে ধরে আবার কিছু হলুদ আছে যেমন সরিষা ফুলের হলুদটা আছে না সরিষা 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 গাছ ওই যে গাছগুলো যখন এগুলো হলুদ হয় না ক্ষেতের মধ্যে যখন থাকে বড় বড় ক্ষেত ওরি বাবা রে বাবা এর পাশে উঠে সেলফি তোলার মজা এল হ্যাঁ সরিষা এই জন্য অনেকে যায় ওখানে একটা সেলফি তুলে আসি বান্ধবীকে নিয়ে সরিষা ক্ষেতের মধ্যে মাঝখানে দাঁড়ায় আহ কি মজা দৃশ্যটা কত সুন্দর হম হলুদ সব হলুদ কিন্তু দেখতে মন চায় না কিছু কিছু হলুদ আল্লাহ পাক বলেন গরুর রংটা হলুদ হবে তবে এমন হলুদ হবে যে তাকে দেখবে তার কাছে ভালো লাগবে সহজ হলো না কঠিন হলো সহজ হলো না কঠিন হলো প্রথমে একটা যে কোনো একটা গরু জবাই করে এর গোস্তের একটা টুকরা লাগাইলেই কিন্তু হয়ে যেত প্রশ্ন একটা করলো এখন গরুর বয়স বয়স ওই রকম না হলে বয়স্ক গরু হলে হবে না বাচ্চা গরু হলে হবে না মাঝামাঝি হইতে হবে একটু কঠিন এরপরে ও মানে না আবার প্রশ্ন করে রং কি এবার আল্লাহ রং দিয়ে দিল আর একটু কঠিন এখনো গাড়তের আমি যায় না ওদের গাড়তের আমি যায় না বনে ইসরায়েল মারাত্মক গাড়তেরা ছিল হ্যাঁ এমন বনে ইসরায়েলের অনুসারে কিছু মত এখনো আছে এরা সহজ বুঝে না শুধু পেঁচায় এটাকে কঠিন করতে চায় আল্লাহকে এবার এবার এখনো হয় নাই কল তো হলো না 
Rabbaka yubayil lana mahi Innal bakara tashabaha alayna Ata yaman guru tawame kasse Aro kiliyar kurte bolo Ama dinne kota hano kiliyar hoi ni Tashabaha alayna guru guru ama dinne kasse mushad bala ghe ghe Kurane rayate jaman pes lage erokam guru erokam one kasse Yaman ekta ni darshan bolte bolo Jeta ni amra bushte bar bol jaya ekta satantra guru Yaman guru ar keo nai आर कोन माने पिती पिती आर कोन एमन गुरु नहीं इटा बुझते बार वो अल्लाह बार बोले जाओ मुस्ताब बोले दाओ इन्ना हु यकूलु इन्ना हा बकरतुन ला दलुलुन तुसीरुल अर्दा वला तस्किल हर्सा मुसल्लमतुन लाशियत फीहा ए गुरु एमन होता होगे इटा दिए जीवने कुनो दिन अगर जमाने गुरु दिए हुए जे हालचास करतो को � तुसीर उल अर्ज़ा ज़मीन मरा है नहीं मुसल्लम तुम लाशिया तफीहा गोरुटा थकते हो बे एक के बरे निर्दोष माने ताके तार गए कुनो दिन तारों पर क्यों उठे हो नहीं स्वालो है नहीं एक दम निरेट इधर दर ज़मीन एर कुनो दुनिया र कुनो काज ने वा है नहीं एमोन गोरु एक तज़वाई करते बोलो ऐरा कोई ऐतो कुने हुए से, खुशते शुरू कर से, खुल जा पाए ना, अल्लाह हु अकबर, वो दिके ये मुनिक जन दिखती, बाबा ने कर, माँ ने कर, बाबा माँ वो ये ने कर, तार घोड़े अल्लाह ताला एक जन संतन दिलें, संतन चाव बरो ने कर सोहाँ, एक उन तो बहुत कार्य संख्या बीची, ने कर संतने संख्या कम, पिता माता म छेलेर जन्म एक टक गुरु रखे गए लेन, आमान और तल्लाह तालर कच्चे, एक पहाड़े छेले गए लेन, ये गुरु टक नो दिन कोनो काज करे नहीं, किच्छु करे नहीं, वो दिख दिया मुसाले ही सलामेर उम्मत गुरु खुजे, अर ये दिख दिया ये बंदा छेले टक एक टू बड़ा हुई से, माँ बोले बाबा, तुम्हीं तो बड़ा ह तुम्हें ओमुक पहाड़ जाओ, ओमुक पहाड़ के दक दिवे, ऐ मलिक, अमार बाबा रमानो तमाके फ्री है दाओ, तुम्हें इटा बोला शदेश बात तुम्हारे सामने एक टा अमानो ताज भी हो जानी है आश्वा। अल्लाह रे लिचले, पहाड़ रे कच्चे के दक दे, आसमान रे मलिक, ज़मीन रे मलिक। ए ज़मीन और मध्य मर माचना क्या होना है मायर शबाई निजेर जीवन अमी बैग पुच्छे अमी बोल कोष्टो करे चली जाऊँ अमार माचा नहीं है चें तुम्हार कच्चे ना क्या हमारे क्या मान होता चें तुम्हार कच्चे अमार जन्ने ना कि अमार बाबा की रखे गये चें अमार बाबा रखे जाओ अमार मत तुम यामा के फिरे दाओ ए कथा बोला सदे सदे मुफस्सिरी ने किराम लेखन एक तीसरूं दौर गुरु जे गुरु टर लॉन्ग गुरु देखले शुद्धता कहीं ते मने चाहे जे गुरु दिया ज़मीने कुनो दिन चशबत करा है नहीं जे गुरु टाइ के बड़े कुछ ही होना आमरे के बड़े बूढ़ा होना बोनी इस्राइल जे गुरु खुजे जो तो गुनों गुने कोता तादेर � मुफस्सिरीन हजरत गन पिता मतर कथा मन ले जे पुरुष कृत होए कि लाम एर उदाहरण दिते कि वाक्य आंसर मुसाले हिस्सलाम वो दिख दिया लोग पढ़े से उरा गुरु खुजे ये दिके गुरु टा ढक दिसे ढक दे और शादे से दे गुरु का सेहस चे आयशा अल्लाह तला गुरु ज़वान खुले दिसे गुरु टा ऐसे ने के सलाम दिया बोले ए पिता मतर ब तुम्हें आमार पीछे उठो, खेते को स्तोकरा दौर करना ही, आमी तुम्हाँ के तुम्हारे घर पर जन्तु नहीं जाएँगे। चले तो मुने ना ना ना, आमर माँ माँ के मुने चल, तुम्हाँ के शुद्ध नहीं जवाब जन्ने माँ तो तुम्हारे ऊपर सुवार भार लौटी देने सुबह। क्या मुन माने बाबा माँ के? हाय हाय हाय, एक उन तो आमर � वो ही वो दिक्कत आवाज़ आ गई ना कारण क्या बोल रहे हैं ये लोगों ना हो गए आवादर भागे मो अम्मो अम्मो के तो आरोग्य ना जाए ना बाप रिजोट तो तुम्हारे मात्रा आरोग्य हो माँबाप मर को एवलो ना आवादर चला फिरा 
বাবা যা বলবে বাবা মা বলবে এখানে বসো এখানে চলো এভাবে বলো এভাবে চলো অমুকের সাথে মিশো না অমুকের সাথে চলো না ওই সব উল্টা 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 এই সংখ্যায় বেশি আর ওই ছেলে বলে আমার মা তো আমাকে পাঠাইছেন গরুটা নেওয়ার জন্য গরুর উপর সোয়ার হইতে বলে নাই আমি গরুর উপর উঠবো না দেখেন আল্লাহ তারা মাকে মানার কি লাভ যদি ওই সময় সে এটা না বলে গরুর উপর উঠত তাহলে কি গরুটার মোসা আলাহ ইসলামের উন্মতের কাছে বিক্রি করতে পারত পারত না কারণ সোয়ার হয়ে গেলে শেষ শর্ত শেষ উঠে নেই গরুটা নিয়ে গেছেন মা বলতেছেন যাও বাবা গরুটা বাজারে বিক্রি করো বাজারে নিয়ে যাও গরু নিয়ে বাজারে গেলেন বাজারে বিক্রি করবেন মোসালামের বারান্দারা ভিতরে এসে পড়ে না হলে ধোলায় শেষ করে দিল হাই গুলো চাপাইয়া দিলে হবে প্রচুর ধোলা হচ্ছে বৃষ্টি হবে ইনশাল্লাহ সবে কত রাজকে হইতেও পারে হ্যাঁ সবে কত একটা আলামত গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হওয়া তুফান না আর এমনিও তো সাতাইশের সম্ভাবনা বেশি আবহাওয়াটা সকাল থেকে ঠান্ডা ঠান্ডা দেখা যায় আল্লাহ আমাদের সকলকে সবে কদরের পরিপূর্ণ সোয়াব দান করে বাড়িতে যাবেন ছেড়ে দিব না থাকবো হ্যাঁ মানে বৃষ্টি নামলে তো পরে বাসে যেতে পারবেন না হ্যাঁ চলবে আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ বেলাল ভাই কই যায় আপনার তো বাসা নাই এতে কাফের সামনে সামান আছে উপরে আচ্ছা তাড়াতাড়ি আবার এসে বলেন গেল ছেলে হজরত মুসা আলী ইসলাম ওনার উম্মতকে উম্মত গেল ওদিকে খোঁজার জন্য এদিকে বলে যাও তুমি এটা বিক্রি করো মা ছেলেকে বলতেছো তুমি গিয়ে গরু বিক্রি করো গরু বিক্রি করতে গেলেন কয় তুমি যাই বা যত টাকা দাম বলে আমার কাছে জেনে তারপরে বিক্রি করবা ওদিকে এক লোক একজন গ্রাহক আসলো গরু বিক্রি হবে তাই হ্যাঁ হবে কত আমার মা বলছেন ছয় টাকা কয় তোমাকে দশ দিন আর দেই কয় মায়ের অনুমতি নিতে হবে আমরা হলে কি করতাম দশ টাকায় বিক্রি করে আসছে মারে বলতাম আম্মু তুমি ছয় টাকা বিক্রি করতে বলছো দশ টাকায় বিক্রি করে আসছি লাভ হয়েছে হয়তো এটা করতাম আর নাইলে ছয় টাকা মারে দিয়ে চার টাকা নেওয়ার মনে করে পকেটে চুরি করে রেখে দিতাম এটা মাকে শোনাই তামি না কারণ আম্ম বলছে ছয় টাকা হলে ছেড়ে দিও বাকি যেটা ওটা আমার লাভ নিজে নিজে হিসাব করতাম ছেলে বলে না আমার মাকে জানাই আসি মার কাছে গিয়ে বলে মা একজন গ্রাহক পেয়েছি সে দশ টাকা দিতে চাইতেছে মা বলেন যাও তার কাছে দশ টাকায় বিক্রি করে দাও তবে বিক্রির আগে সে যদি ভিন্ন কিছু বলে আবার আমাকে জিজ্ঞেস করবা আবার আমাকে জিজ্ঞেস করবা এবার গেছে সে বলে তুমি এটা বিক্রি করো কয় কত কয় দশ টাকা কয় দশ টাকা না তোমাকে দেয় বিশ টাকা এভাবে যা আর দাম বাড়ে এমন কয়েকবার হওয়ার পরে এবার মা বুঝছেন নিশ্চয় এখানে কিছু একটা আসছে না হলে দাম বাড়ায় বলে এটা মনে হয় সাধারণ মানুষ না এটা হয়তো কোনো ফেরেস্তা সোহান এবার ছেলেটির মা বলে এই গ্রাহকের সাথে এখন যদি বাজারে তোমার সাক্ষাৎ হয়ে যায় তাকে বলবে আমার মা বলে দিয়েছেন আমার বাবা নাই কোন পুরুষ অভিভাবক নাই একমাত্র আমার মা আমার গার্ডিয়ান অভিভাবক আর কেউ আমার নাই আপনি আমাকে বলে দেন এই গরুটার দাম কত হলে আমি ছোটব না আমি জিতব কত হলে বিক্রি করব এমন একটা ধাম দাম মূল্য আমার মা বলেছেন আপনি আমার জন্য নির্ধারণ করে দেন এবার কয় চলো তোমার মার কাছে লোকটাও আসলো এসা বলে আমি জিব রাই যুবকের মা আমি কোন মানুষ না মানুষ না আল্লাহ তালা আমাকে পাঠিয়েছেন মোসা আলী হিসামের ওখানে একটা খোন হয়েছে খনি তালাশ করার জন্য একটি গরু জবাই করতে হবে ওরা তালাশ করতে করতে আসতেছে তোমার ছেলে সারা জিন্দেগি বাবা মার ফর্মা বর্দানি করার কারণে মায়ের বাধ্য হয়ে চলার কারণে আল্লাহ পাকুল 
তাকে পুরস্কৃত করবেন তার গরুটা যেমন আল্লাহ তালা মুসার মতকে ওরকম গরুর নিদর্শন গুলো জানিয়ে দিয়েছেন ওরা কাছাকাছি আছে কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো এসে পৌঁছে যাবে তোমার গরুটা দেখে তোমার এই গরু যখন বিক্রি করতে যাবে কিনে নিয়ে যেতে যাবে তখন তুমি বলবে আমার এই গরুটা জবাই করার পরে গরুর চামড়া আবর্তি সোনা গরুর চামড়া আবর্তি রূপা গরুর চামড়া আবর্তি রেশম গরুর চামড়া আবর্তি তামা এইগুলো এই পরিমাণ সম্পদ যদি তোমরা আমাকে দিতে পারো গরু বিক্রি করবো নয় তো গরু বেচব না মা মা মায়ের কথা মানার দ্বারা গরুটা কাটবে কাটার পরে গরুর চামড়াটা বিছাবে এই চামড়াটা বইরা স্বর্ণ এই চামড়া কি পরিমাণ স্বর্ণ বুঝেন স্বর্ণের একটা বিস্কিট ছোট্ট পকেটে রাখলে পাঁচ দশ বলি পকেটের মধ্যে রেখে দেওয়া যায় তেরো পেবেন না আবার এক দিন না হুজুর আসেনি খালি পকেট নাই অনেক পরিস্থিতির ইমাম সাধারণ নাকি ওই পাওয়া যায় পত্র পত্রিকা আসলে এই ইমাম না চোর আই সেই ইমামের স্রোত ধরে ইমাম কখনো চোর হয় না মোয়াজেন কখনো চোর হয় না দেখবেন আপনারা পত্র পত্রিকায় দাঁড়িয়ে খুজুর পাওয়া গেছে উনি মসজিদে যায় নামাজের নিজে আবার টেবলেট বেসে বসে বসে এটা কি হুজুর আসলে সে হুজুর না সে হুজুরদেরকে কলঙ্কিত করার জন্য জঙ্গি ছিল না জঙ্গি শেখ আব্দুর রহমান চিনেন না নাকি আপনারা ওই যে রেবের গুলজার রেব ওই যে ইয়াতে পিলখানায় যে মারলো পরে হত্যা হলো নিহত হলো উনি তো রেবের মধ্যে যখন ছিলেন সিলেট থেকে যে শেখ আব্দুর রহমানকে বের করে নিয়ে আসলো ঘর থেকে রেবের খুব জ্ঞানী সদস্য ছিলেন মেধাবী ছিলেন পরে গিয়ে ওই পিলখানায় আসলো তার কিছুদিন পরে তো পিলখানা দুর্ঘটনা ওই শেখ আব্দুর রহমান ইয়া লম্বা দাড়ি বিশাল জব্বা এরপরে আবার এমন ভাবে রুমালটা লাগায় শুরুতে শেখ মনে হয় মদির ইউনিভার্সিটিতে গতকালকে পাশ করে আসছে হ্যাঁ আসলে জীবনে কোনোদিন মাদ্রাসায় পড়ে নেই আমি মাদ্রাসা কি জিনিস জানি না সমস্ত পড়ালেখা স্কুলে গিয়ে জঙ্গি প্রদান হয়েছে এই রূপ ধারণ করছে কেন এটা বাতিলের চক্রান্ত কেয়ামত পর্যন্ত কিছু হুজুর বেশি লোক তৈরি করে হুজুরদের বদনাম করার জন্য মনে রাখবেন এটা টার্গেট ওলামা একেরাম থেকে মানুষকে দূরে সরানো এই জন্য কিছু ইমাম সাহেব এত এত ইয়াবা ব্যবসায়ী সমাজের কত এমপি সিন্ডিকেট করে ইয়াবা ব্যবসা করে মন্ত্রী সিন্ডিকেট করে ইয়াবা ব্যবসার সাথে জড়িত চেয়ারম্যান মেম্বার সিন্ডিকেটের মাধ্যমে ইয়াবা ব্যবসার সাথে জড়িত ওগুলো ধরা খায় না ওগুলো কম হঠাৎ কোন ইমাম সেই পার্বত্য অঞ্চলে ওই পাহাড়ি এলাকা বর্ডারের কাছে কোথায় নীলফামারি কোথায় কুড়ি গ্রাম কই আপনার ওই যে রাঙামাটি ওই দিকের কোন এক গ্রামের মসজিদের মধ্যে গরিব বাবা ওখানে গিয়ে ওই সংবাদ তারা প্রচার করে আমাদের দেশের মিডিয়া কত আপডেট আল্লাহ হেফাজত করো হক বুঝবার তাও ফিক দাও বলেন আমিন মোসালামের লোকেরা আসছে এসে দেখে গরু একটা আসছে গরু বিক্রি করলো স্বর্ণ রূপা সব কিছু দিয়ে গরু কিনে নিল ফলাফল কিসের মায়ের মায়ের তো বলতেছিলাম প্রশ্ন হয় হুজুর এর নিচে যে গচ্ছিত সম্পদ আছে সে জানবে কিভাবে এই দুই বাচ্চা জানবে কিভাবে বড় হয়ে তার বাবা তার জন্য দেয়ালের নিচে এই ছেলেটা তার মায়ের মাধ্যমে যেমন জানছেন আল্লাহ যেমনি ভাবে এই ছেলের বাবার রেখে যাওয়া আমানত হেফাজত করতে পারছেন ঠিক আল্লাহ তালা ওই দুই ছেলের রেখে যাওয়ার সম্পদ হেফাজত করে কোনোভাবে তাদের হাতে আল্লাহ পৌঁছাইতে পারে আল্লাহ বলেন রহমত রব্বি তোমার রবের দয়ায় তারা পাবে মামা ফাল তুহু আন আমরি এবার সবগুলোর ব্যাখ্যা আমি দেখলাম দেয়ালটা যদি ভেঙে যায় বাচ্চাগুলো এখনো নড়ার মতো হয় নাই ওদের শক্তি নাই ওরা দরবার করতে পারবে না ওরা মামলা করতে পারবে না ওদেরকে তো দুই টাকার একটা চকলেট খাওয়াইলে ওরা বিশ টাকা দুইশো টাকা ছেড়ে দেয় পিচ্ছি বাচ্চা অনেক সময় এমন একটা বয়স থাকে এক হাজার টাকা নোট তার হাতে আপনি বললেন দুই টাকা দামের একটা চকলেট দিয়া বাবু ওটা আমাকে দিয়ে এটা তুমি নিবে সাথে সাথে সে চকলেট নিয়ে আপনার এক হাজার টাকার নোট ছেড়ে দেবে ঠিক না বেঠি তো তারা বাচ্চা মানুষ তাদের তো এই বয়স হয় নাই এবার তার সম্পত্তি যেন হেফাজতে থাকে এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন 
আমাকে ইশারায় জানাইছেন আমি যেন দেয়ালটা সোজা করি তো যেহেতু এরা এতিম তাদের দেয়াল সোজা করে এই জন্য আমি বিনিময় দিয়ে নেই সুবহানাল্লাহ ওখানে সম্পত্তি কি ছিল এটা বলতেছিলাম তাফসীরে রহমানিতে আল্লাহ মালুসি লেখেন ওখানে সম্পত্তি ছিল স্বর্ণ রূপা হযরত উসমান ইবনে আফফান নাম শুনেছেন রাসূল সাহাবী দুই মেয়ের জামাই যাকে উসমানে জুন্নুরাইন বলা হয় প্রথম এক মেয়ে বিয়ে দিবেন বিয়ে দেওয়ার পরে ওই মেয়ে মারা গেছে উসমানের কাছে আরেক মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন ওই মেয়েরও ইন্তেকাল হয়ে গেছে রাসূল এবার বলেন আহ আমার যদি আরেকটা মেয়ে থাকতো ওই মেয়েটা আমি আমার সাহাবী উসমানের কাছে বিয়ে দিতাম সুবহানাল্লাহ উসমান এমন দামি সাহাবী হুদাইবিয়ার সন্ধি যখন হলো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গেলেন ওমরা করার জন্য সাহাবাদেরকে সাথে নিয়ে কাফেররা বাধা দিল সাহাবাদেরকে সাথে নিয়ে কাফেররা বাধা দিল এই বছর ওমরা করতে পারবে না ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা নকে রাসূল ভিতরে পাঠালেন সমঝোতার জন্য দেখে আসো কাফেরদের কি হালত ওসমান ভিতরে চলে গেলেন যে সময়ের মধ্যে ফিরে আসার কথা এই সময়ের মধ্যে ফিরে আসেন নাই একটু দেরি হচ্ছে হঠাৎ করে এদিক দিয়ে খবর ছড়িয়ে পড়ল শয়তানের কাজ হলো মেরা কাম শিরা লাগান গুজব ছড়িয়ে গেল যে ওসমানকে তারা শহীদ করে ফেলেছে আল্লাহর রসুল সাল্লি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের মুখে মুখে ওসমান শহীদ কুতিলা ওসমান কুতিলা ওসমান আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদেরকে শান্ত করলেন এ বস ওসমানের প্রতি তোমাদের চেয়ে আমার দরদ কম না সে আমার মেয়ের জামাই তোমরা এত পেরেশান কেন সব সাহাবি উসমানের হত্যার বদলা নিব কাফেরদেরকে রাখবো না আল্লাহ রসুল বলেন শান্ত হও বাই আতের ইজওয়ান সেই গাছের নিচে বাই আত হলো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বাই আত করতে শুরু করলেন উসমানকে যদি এরা হত্যা করে থাকে উসমানের রক্তের বদলা না নিয়ে আমরা মদিনায় ফিরব না যখন বায়াত হইতেছে রাসুলের হাত এভাবে দিছেন সাহাবাহাম একের উপর এক হাত রাখতেছেন একজন আর একজনের হাতের উপর হাত রাখতেছেন এইভাবে বায়াত হইতেছে রাসুলের হাতে হাত দিয়ে সাহাবাহাম একের পর এক বায়াত হচ্ছেন এদিক দিয়ে মুনাফিক কিছু আছে তারা কয় দেখো ইস কি বিরাট এক সুযোগ রসুলের হাতে সরাসরি বাই আত চলতেছে এই বায়াতের মধ্যে উসমান নাই উসমান বঞ্চিত হয়ে গেল মানে আরেক ধোকা আরেক মুনাফিকি উসমানের বদনাম করার জন্য উসমান নাই আল্লাহ রসুলের কানে আসলো যে উসমানের বিরুদ্ধে বদনাম হচ্ছে বায়াতের মধ্যে উসমান নাই আল্লাহর রসুল রাগ হয়ে গেলেন সাহাবিদের মধ্যে মুনাফিক যারা ছিল তাদেরকে লক্ষ্য করে বলতেছেন এই শোনো এটা আমার হাত এটা আমার হাত মাঝে তোমরা সাহাবি যারা আছো তাদের হাত আর এই হাতটা আমার উসমানের হাত এটা আমার হাত আর এটা আমার উসমানের হাত উসমানের পক্ষ থেকে আমি নবী বাই হাত নিয়ে নিলাম এমন ছিলেন হজরতে উসমান গনি রাসুলের এত প্রিয় সাহাবি হজরতে উসমান গনি রজি তিনি বলেন এই আয়াতের ব্যাখ্যা একটা হাদিস আছে ওখানে যে সম্পদ ছিল ওই সম্পদের মধ্যে একটা স্বর্ণের প্লেট ছিল বাবা সন্তানের জন্য যে সম্পদগুলো রেখে গিয়েছিল সেগুলো ছিল একটা স্বর্ণের প্লেট ওই স্বর্ণের প্লেটের মধ্যে কিছু উপদেশ লেখা ছিল কিছু উপদেশ এক নম্বর উপদেশ লেখা ছিল বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম এটা এক নম্বর দুই নম্বরে ওখানে লেখা ছিল আশ্চর্য ওই ব্যক্তির উপর যে ব্যক্তি তাকদিরকে বিশ্বাস করে কিন্তু তারপরেও নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করে আশ্চর্য শিক্ষা তাকদিরে বিশ্বাসী যে ব্যক্তি সে ভবিষ্যতের ফিকির করবে না ভবিষ্যৎ নিয়ে তো টেনশন নাই আমি মরে গেলে আমার সন্তান কি খাবে আমার কি হবে করোনা ভাইরাস ধরলে হারে ব্যাংকের মধ্যে এক লাখ টাকাও নাই সিলিন্ডার কি দিয়ে কিনবো অক্সিজেন কিভাবে লাগাবো ভেন্টিলেটার কোথায় পাবো ভারতের টানা কি বাংলাদেশে ঢুকে গেছে হাই হাই ঢাকার কি অবস্থা হবে হাই 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 তকদিরে যা আছে তাই হবে ঠিক না বেঠি তকদিরে যা আছে 
তাই হবে তোমার এত পেরেশানি নাই হযরত উসমান বলেন আল্লাহর রাসূল বলেন ওখানে লেখা ছিল আশ্চর্য ওই ব্যক্তির উপর যে তাকদীর মানে কিন্তু ভবিষ্যৎ নিয়ে ফিকির করে দ্বিতীয় তৃতীয় উপদেশ ছিল আশ্চর্য ওই ব্যক্তির উপর যে এটা বিশ্বাস করে রিজিকের মালিক কে রিজিক আল্লাহ তাআলা দেন আল্লাহ তাআলা রিজিক দেন আমার তাকদীরে যখন যা আছে এটা আমাকে খাওয়াবেন এরপরে আবার খাবারের উপরে স্কাল করে খাবার নিয়ে অভিযোগ করে আশ্চর্য আশ্চর্য রিজিকের জন্য দৌড়াদৌড়ি করে এজন্য খাবারের একটা সুন্নত খাবারে আনার এতে কাফের সাথী যারা ওনাদেরকে আমি যে আজকে থেকে আমল দিছিলাম বলে দিছিলাম যে প্রত্যেক খাবারের সময় আমি কাগজে লিখে দিছি বিশটা সুন্নত এগুলো একবার অন্তত পড়বে বাকিরা সবাই খেয়াল করে শুনবেন এতে কেবল যারা মুখস্থ করা তো আর সম্ভব না শুনতে শুনতে কিছু শূন্য তো আপনার যেখানে চলে আসলো যেমন খাবারের আগে উভয় হাত কবজি পর্যন্ত ধোয়া এটা শূন্য আমরা অধিকাংশ মানুষ এক হাত ধোয় এক হাত যেটা দিয়ে খাই বসে ধুয়ে এতটুক ধুয়ে ফেলে না এক হাতও কবজি পর্যন্ত ধোয় না সামনে উভয় হাত কবজি পর্যন্ত খাবারের আগে ধোয়া এটা একটা শূন্য দস্তর খান বিছিয়ে খানা খাওয়া এটা একটা শূন্য দস্তর খান বিছানো অনেকে আগে দস্তর খান বিছায় দস্তর খান বিছায় খাবার দাবার সব রেডি এরপরে ঘোষণা হয় ভাই দস্তর খানের আমলে চলে যায় এটা খেলাফ এ সুন্নত এটা খেলাফ এ সুন্নত যেই করুক এটা আলেম করলেও এটা তবলিগের সাথী করলেও খেলাফ এ সুন্নত সুন্নত হলো আগে মোহতাজি ভাব নিয়ে গিয়ে বসবে আমি মুখাপেক্ষী আমার ক্ষুদা লাগছে আল্লাহর দিকে মুখাপেক্ষী হয়ে গোলামের মতো গিয়ে হাতটা ধুয়ে সুন্দর করে বসবে এরপরে তার সামনে নিয়ে দস্তর খান হাজির করবে দস্তর খান তারপরে বিছাবে এটা আচ্ছা বলেন মজলিসের মধ্যে আগে আমি এসে বসে থাকি না আগে আপনারা বসেন পরে আমি আসি আগে আপনারা আসেন না কেন আপনারা আমাকে মনে করেন হুজুর একটু সম্মানী মানুষ আর যদি উল্টাটা করতেন আমি এসে বসে থাকতাম তারপরে আপনাদের এটা এলমের সম্মান হলো না শ্রোতা আগে আসবে তো ঠিক তদ্রুপ খাবার একটা সম্মান যেমনি ভাবে তোমার শায়েখ শায়েখ দুই প্রকার একটা হলো শায়েখে বাতেন একটা হলো শায়েখে বতন হজরত আবরারুল হক হারদুই রহমতুল্লাহ আলে আমার দাদা পীর উনি বলতেন যে দেখো একজন হলো শায়েখে বাতেন তোমার পিসাব পিসাব যেমন মজলিসের মধ্যে পরে আসে মুড়ি দাগে আসে ঠিক তোমার খানাটা হলো পেটের শায়েখ পেট ঠিক সব ঠিক পেট ঠিক তো সব ঠিক পেট ঠিক নাই কিছুই ঠিক নাই এই জন্য পেটের শায়েখেরও সম্মান আছে আগে দস্তর খান বিছাবে না আগে তুমি গিয়ে বসবে তারপরে যে খাবার আসবে তোমার সামনে খাবার আনার জন্য আগে দস্তর খান বিছাবে দস্তর খান হইলো পিসাবের চেয়ার দিলেন চেয়ার চেয়ারের উপরে পিসাবকে বসতে দিলেন এগুলো খানার সম্মান সুন্নতের খেয়াল করব আমরা পারবো তো ইনশা আল্লাহ এমনি ভাবে বিসমিল্লাহ বলে খাবার খাওয়া বিসমিল্লাহটা আস্তে আস্তে না একটু উচ্চ স্বরে বলা এটা একটা সুন্নত একটু জোরে বললে ফায়দা কি আমিও বললাম আর একজন যদি ভুলে যায় আমারটা শুনে সেও বলে ফেললো বিসমিল্লা একটু জোরে বলা এটা একটা শূন্য বিসমিল্লাটা জোরে বলা হেলান দিয়ে না খাওয়া এটা একটা শূন্য খাবার হেলান দিয়ে না খাওয়া খাবারের ত্রুটি না ধরা খাবারের ত্রুটি না ধরা আরে কি খাওয়াইলো কি দিল কি আসলো কিছু মানুষ আছে মেহমানদারি গ্রহণ করে আবার মেজবান যান তার বদনাম করে আমি আমাদের গ্রামে একবার একটা বিয়ে আমি তো গ্রামে বেশি যাই না দুই আড়াই বছর আগে মনে হয় একবার গ্রামে গেলাম তখন আমি বাড়িতে ছিলাম আমাদের ফ্যামিলির সবাই বাড়িতে তো আমার দুঃসম্পর্কের এক চাচা উনি সৌদি থাকেন ওনার মেয়ে বিয়ে আমাদের কেউ দাওয়াত দিলেন বেচারা এক দেড় হাজার মানুষের আয়োজন করলো সৌদি থাকে প্রথম মেয়েকে বিয়ে দিচ্ছে আল্লাহ টাকা পয়সাও তাকে দিচ্ছেন তো ওই যে ঢাকা শহরের যে আইটেম করে কাচ্ছি এরপরে রোজ টোস্ট করে তো রোজ তো একটু মিষ্টি মিষ্টি লাগে গ্রামের মানুষ তো আমাদের গ্রামটা আবার ওই কৃষক বেশি আমাদের গ্রাম ময়মনসিং এ যেখানে আমাদের গ্রামের এলাকা ওখানে ওই কৃষক কৃষকই বেশি এরা তো জাল বেশি খায় অভ্যাস পান্তা ভাত কাঁচামরিচ হ্যাঁ খালি ভাতের সাথেও গরম ভাত খাইলো শুধু পান্তা ভাতই খায় এমন না গরম ভাতও খায় কিন্তু মরিচ লাগে এটা হলো তাদের অভ্যাস এরা তো এই মিষ্টি মিষ্টি খায় অভ্যাস নেই তো গ্রামের আবার একটা প্রচলন ওই দিন দেখলাম যারাই বিয়েতে যাবে দাওয়াত হবে একটা খাতা নিয়ে বসে শহরেও আছে এটা কে কি দিল 
তো গ্রামের মানুষও খেতে গিয়ে যার যার অবস্থা অনুপাতে শহরে আর কি বেশি দেয় গ্রামে অনেকে একশো টাকা দুইশো পাঁচশো এক হাজার এরকম দেয় তো আমার পাশের এক প্রতিবেশী উনি এক হাজার টাকা দিয়ে গিয়ে খায় আসছে এখন আগে তো এক হাজার টাকা জমা দিছে বিয়েতে ঢোকার সময় পরে খাইলো মুরগির রোস্ট মিষ্টি এটা খায়া বের হয়ে কয় থু 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 আবার খুব ভালো খাওয়া হইতো দুই হাজার টাকা দিব এমন অনেক সময় মেজবানের বদনাম করে যার মেহমানদারি গ্রহণ করলাম এটা খেলাফে শূন্য খেলাফে আদর আমাদের আকাবির আসলাপ যারা ছিলেন ওনারা যখন কোন মেহমানদারি গ্রহণ করতে যাইতেন কারো বাড়িতে যাইতেন আল্লাহ আকবার লবণ সামনে নাই বলতেন না একটু লবণ দাও মরিচ সামনে নাই জিজ্ঞেস করতেন না ভাই কাঁচা মরিচ আছে পেঁয়াজ সামনে নাই জিজ্ঞেস করতেন না ভাই গরু গুস্তটা তো খুব মজা হয়েছে এহ কাঁচা পেঁয়াজ একটু কেটে নিয়ে আসেন হতে তো পারে তার ঘরে পেঁয়াজ নাই শেষ হয়ে গেছে হতে পারে তার ঘরে এখন মরিচ নাই হতে পারে তার ঘরে এখন লবণ শেষ হয়ে গেছে তোমার জন্য এত কিছুর আয়োজন করলো একটা মরিচ চাইলা সে দিতে পারলো না তার এমন একটা আফসোস থাকবে আহারে আমি মেহমানকে তৃপ্তি করতে পারলাম না আমি মেহমানকে তৃপ্ত করতে পারলাম না যিনি খাওয়ায় উনি মনে করেন ওনার দিলের মধ্যে থাকে আমি সবচেয়ে ভালো খাবারের চেষ্টা করতেছি আমি সব যে আমাদের আলহামদুলিল্লাহ মেহমানদারি করতেছে আজ আব্দুল লতিফ সাহেব এতে কাফের সাথীদের বেচারা দশ জনের জিম্মাদারি নিচ্ছেন দশ দিনের মেহমানদারির জিম্মাদারি নিচ্ছেন উনি মেহমানদারি করতেছেন সাথীদের আমার খানা তো এখান থেকে আসে মোতাল হিসাবের বাসা থেকে আমার দাদি পাঠায় আমি এক বেলা খাই তো এতে কাফের সাথীদের দুই বেলা খাবার আর সাথীদেরকে আব্দুল লতিফ সাহেব দিতেছেন তো আমিও যেহেতু মেহমান এই জন্য মাঝে মাঝে একটু ধরি একটু ধরি যে শূন্যতের নিয়তে উনি আমাকে আমিও তো ওনার দাওয়াতি যত এতে কাফের সাথে ওনারা আছেন সবাইকে বাকি আমি খাবার খাই হলো ওইটাই আবার আমার বাসা থেকেও মাঝে মাঝে আসে আমার বাসা টিউ মানে সেটা দিয়ে দেয় বেশি খাই না দাদি যেটা পাঠান এটা খাই আসার পর পরে পাঠিয়ে দেয় ওই আবার আল্লাহ তালা আমি বুজুর্গ মানুষ না গত পরশু দিন দন্দল বাজি খাইতে মন চাই ডিম দিয়ে ওই যে চিকন করে পলে পলে তারা বিশেষ করে মোনাজাত টোনাজাত করে পরে ওখানে গিয়ে দেখি বাজি খুইলে ওই বাজি পাঠাইছি হ্যাঁ আমি মস্ত পারে পরে বললাম যে দেখো আমি কাউকে বলিও নাই মনে মনে আমার একটা সারা দিন যে বাসায় থাকলে আজকে আম মরে বলতাম এটা এটা আমি আমার এই ধরনের বাজি ওই যে বোর বটি হাবি জাবি ডিম দিয়ে বাজলে আমার খুব পছন্দ তো ওই দিন এটা মন চেসে গিয়ে দেখি খুইলে এটাই হ্যাঁ মেহমানদারি এখন যদি আমি ভুল ধরি রান্নাটা খারাপ হয়েছে ইস বাজিটা তো মন মন মতোই হয়েছে লবণটা বেশি হয়েছে আসলে বেশি হয় নাই সব ঠিক আছে এমন কিছু মানুষ থাকে খেলাফে শূন্য খেলাফে সুন্নত কখনো খাবারে ভুল ধরতে নাই মেজবান সব সময় চিন্তা করেন মেহমান ভালো কাজ ওই দিন আমাদের তরকারি একটু খারাপ হয়েছে মোস্তফা মেমনে আব্দুল লতিফ সাহেবকে বলছে যে রান্নাটা কেমন যেন একটু হয়েছে সাথে সাথে ফোন দিয়ে একদম গরম এই তুই কি পাকাইলি কি করলি কেন আমার মেহমানদের কষ্ট হইলো মেহমানটা খারাপ হইলো এগুলো একটা জাস্ট তাজা উদাহরণ দিতেছি মেজবান যিনি উনি চান আমার মেহমান সব সময় তৃপ্তি হোক মেহমানেরও লক্ষ্য করা দরকার যদি খাবার একটু খারাপ হয় একটু ইয়া হয় ব্যাস এটা আমার তকদির এটা কি আমার তকদির তো মানুষের বাড়িতে গেলে এ কোক আছে নি সেভেন আপ তো দিল না আরে নি এত সুন্দর একটা খানা দিলা দই দিতে পারল না মিষ্টিটা আর বাকি রাখলা কেন আসে না নাই খেলাফে সুন্নত খেলাফে সুন্নত খেলাফে সুন্নত আল্লাহ আমাদের জিন্দগিকে সুন্নতি বানায় দাও বলে না আমি ওখানে একটা উপদেশ লেখা এগুলো আমি লিখে আনছিলাম কাগজটা কই এখানে লেখা আশ্চর্য ওই ব্যক্তির উপর যে জানে রিজিকের মালিক কে তার তকদিরে যা আছে এটাই তাকে আল্লাহ তালা খাওয়াবে জানার পরে সে রিজিক নিয়ে পেরেশান আরো ভালো লাগবে আরো বেশি লাগবে রিজিকের পিছনে জয় রেতে থাকে রিজিক বলে না তোমার তকদিরে যা আছে তাই আসবে তাই আসবে চার নম্বর উপদেশ পাঁচ নম্বর লেখা আশ্চর্য ওই ব্যক্তির উপরে যে ব্যক্তি জানে নিশ্চিত কবরে চলে যেতে হবে নিশ্চিত কবরে চলে যেতে হবে এই দুনিয়ার বাড়ি আমার বাড়ি না এই দুনিয়া আমার না কবরটা আমার সাড়ে তিন হাতের বাসস্থানটাই আমার ওটাই আমার মূল বাড়ি ওটা আমার আসল প্লট জানে জানার পরেও 
উদাসীন জীবন যাপন করে আমলের প্রতি আগ্রহ নাই এই বাদতের প্রতি আগ্রহ নাই মানুষের হকুক আদায় করার কোনো মাসলা নাই পাগলের মতো চলাফেরা করে উদাসীন গাফেল এবাদত এমন বসে না রমজান পাইল রমজানের কদর করল না এতে কাফে বসলো এতে কাফের কদর করল না সবে কদর পেয়ে গেল বেঁচে আছে সবে কদর নিতে পারল না বলেন আশ্চর্য ওই ব্যক্তির উপর যে মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও দুনিয়ায় কিভাবে গাফেল থাকে বুঝে আসে না সর্বশেষ ওখানে উপদেশ লেখা ছিল আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই মোহাম্মদ আল্লাহ রসুল মুসালেক ইসলামের জমানার ঘটনা কিন্তু ওখানেও তক্তার মধ্যে লেখা মোহাম্মদুর রসুল্লাহ আমাদের নবী তো এমন নবী উনি শুধু শেষ জামানার নবী না উনি আদমের নবী যেখানে যান মোহাম্মদ আরবির নাম এজন্য তো আরসের চৌকাঠের মধ্যেও লেখা মোহাম্মদুর রসুল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই উপদেশগুলোর উপর আমল করার তৌফিক আমাদের কেউ দান করেন তো হজরত খেজির বলতেছেন আর দেয়ালের বিষয়টি হলো দুইজনে তিন গুলামের জন্য এই দেয়ালটা ছিল ফিল্মা দিন আর শহরে তার নিচে ছিল উভয়ের জন্য এক ভান্ডার আমি যে কাজগুলো করেছি একটিও আমার ইচ্ছাই করি নাই যাই আমি করলাম এই সবগুলোর ব্যাখ্যা তোমাকে দিয়ে দিলাম সবগুলো আমি আল্লাহর ইশারাই করলাম সর্বশেষ আলোচনার দিকে চলে আসছি সুরাই কাহাফের মধ্যে এগারোটি রুকু এই দশ নম্বর রুকু শেষ হয়ে যাবে আয়াত কয়েকটি ছিল একশো দশ একশো দশ আয়াত বিরাশি নম্বর আয়াত পর্যন্ত মুসালামের ঘটনা তিরাশি নম্বর আয়াত থেকে সুরায় কাহাফের অবতরণের প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছিল ইয়াহুদিরা কয়েকটি প্রশ্ন করেছিল সবাই বলেন তিনটি ইয়াহুদিদের থেকে পরামর্শ করে মক্কার মুশ্রিকরা নবীকে তিনটি প্রশ্ন করেছিল এক নম্বর রোহ কি আত্মা কি এটা ছিল একটা প্রশ্ন দুই নম্বর প্রশ্ন ছিল ওই সাত যুবকের হালত বলো যারা নিজেদের ইমান রক্ষার জন্য সফর করে চলে গিয়েছিল তাদের অবস্থা কি তিন নম্বর প্রশ্ন ছিল ওই ব্যক্তিকে যিনি পায়ে দলে গোটা পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন মনে আছে প্রশ্ন ওই প্রশ্নের জবাব আল্লাহ তালা এই রুকুর মধ্যে দিয়ে ইনশাল্লাহ সুরা শেষ করবেন আগামীকালকে তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি হায়াতে বাঁচান হুজুর বোর রাতে ঘুম থেকে উঠতে পারি নাই এখন কি না খেয়ে রোজা রাখলে হবে যদি বোর রাত্রে ওঠার পর থেকে আপনি এখন পর্যন্ত কিছুই না খেয়ে থাকেন রোজার নিয়ত যদি আপনি করে থাকেন তাহলে রোজা হয়ে যাবে রোজার নিয়ত যদি আপনি আগেই করে থাকেন সূর্য হেলার আগে তাহলে আপনার রোজা হয়ে যাবে আর যদি রোজার নিয়ত না করে থাকেন আবার খানো নাই নিয়ত না করলে রোজা হবে না নিয়ত লাগবে রোজার নিয়তে যদি আপনি এই নিয়তে ঠিক আছে আপাতত রোজার নিয়ত করলাম মনে মনে যদি এটা থাকে হুজুরকে মাসলা জিজ্ঞাসা করব যদি হুজুর বলেন রোজা হয়ে যাবে তো হইলই না হইলে এমন যদি আপনার মনে মনেও থাকে এটাই আপনার নিয়ত হ্যাঁ রোজা হয়ে যাবে সমস্যা নেই